Aujourd'hui, nous avons une interview très spéciale avec Kylian Jornet. Comment ça va aujourd'hui, Kylian Oui, je vais très bien, merci. Alors, Kylian, vous le connaissez, c'est le plus grand coureur de, de tous les temps. Vous avez plusieurs records à votre actif, le Mont Blanc, plusieurs fois, l'UTMB aussi, avec de nombreux records. Pourtant, récemment, vous avez refusé d'aller sur le trail du Castella à Saint-Victor-Lacoste. Pourquoi, pourquoi ça Vous pouvez m'expliquer Si, si, c'est vrai. La course est fantastique. L'organisation française, c'est vraiment super. La concurrence pour cette année, première édition était vraiment très rude avec Big Ben Le Panda qui est en très grande forme aujourd'hui. Par contre, j'ai fait tout pour être présent l'année prochaine. Allez, bonjour à tous. Ça va les fragiles Bon, aujourd'hui, on est dans le gare. On est dans le gare à Saint-Victor-Lacoste. Pas Lacoste comme la marque, hein. Lacoste... La côte. La côte d'Azur, la, euh, la côte d'Ivoire. Oh, attention, je laisse la, la non, 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 la côte de Basse. Et on vient faire un 20 km euh, qui va être bien sympa. Euh, J'en suis persuadé. Euh, on est dans le Gard, donc euh, à une, je crois une vingtaine de kilomètres du Zès. Et on vient courir. Euh, une course qu'il faut pas rater mais euh, mais voilà et je je connais un peu les la mentalité la mentalité des des traceurs je pense que ça va être épique voilà je vous reprends tout à l'heure allez ciao Allez, je suis avec Yannick. Salut Yannick, ça va Ça va. Alors une première ouais, ouais. Comment tu te sens Impatient. Impatient Ça c'est bien ça. Ouais. Tu sais pourquoi t'es venu du coup J'ai arrêté l'alcool, donc du coup le dépassement ça se fait soi-même. Ah, Pas de manque C'est bien. Ouais. Tu vas remplacer par une autre addiction là. Parce ouais, que tu vas, ça là les meilleurs. Tu vas t'y prendre. Euh... Ça là les meilleurs. Et c'est bien, la course va être, va être top je pense. Allez, on se prépare au départ et euh, allez à tout de suite ça y est c'est fini on part <rire> Allez, c'est parti ouais. <rire> Allez, je sais pas si on part tous en même temps, là. Euh, le 20 non, et le 10. Le 20, le 10, enfin, le 10 après. Allez, à tout le temps. Et je suis avec Yannick. Comme je vous avais dit que la course allait être sympa. <coughs> Allez, on est sur des petits singles là. Avec des, des petits passages à escalader. Mais bien sympa. Et euh, vous n'avez pas malheureusement la possibilité de sentir le thym ou le serpolet là, mouillé. On se régale. Allez, je me suis arrêté pour enlever ma... mon kawai parce que je suis en train de me déshydrater. Je vais être trop chaud. Donc on me voit là, filant la bise. C'est un faux plat descendant, hein, au cas où vous croyez que 
je vais à 200 l'heure. Ça va et toi ouais, ça va. Regardez qui est là Alors Le champion du gars <rire> Ça va Olivier Ouais ça va et toi Tranquille ça bien Putain c'est chaud hein Ouais le début est ah. chaud C'est euh, plus peu, roulant C'est un petit côté plus roulant Après t'en as, il te reste deux belles bosses quand même Bah bah écoute C'est bien super On est bien Je vais essayer de te récupérer après comme ça Allez ça marche Je suis à droite Ouais à tout à l'heure Vous avez vu ça Vous êtes privilégiés les gars hein Vous avez vu qui c'est que vous voyez là C'est l'équivalent de Kylian Journal <rire> Allez, on, on le retrouvera tout à l'heure. Regardez-moi ces chemins, comme c'est beau. Dans la garrigue. Ils nous régalent, hein, les amis de, du Red 3D. Là. Team Ravito, bravo Allez, je m'arrête pas, j'ai tout ce qu'il faut. Allez, on retrouve une descente avec ces fameuses pierres typiques du coin. Donc pour les, les gens du coin, bon, vous connaissez. Et cette course, c'est un une très bonne préparation alors il y a le temps hein. mais pour la vie Vichy de fin d'année et eh ben c'est des chemins comme ça si vous voulez appréhender euh, vous donner une idée de ce que ça sera vous pouvez venir ici vous donner une idée au delà de ça des fois on est du coin et on connaît pas l'ampleur des chemins qu'on a à notre disposition. Et si comme moi vous venez d'un peu plus loin, eh ben venez en prendre plein la vue. Vous avez de quoi faire. On n'est pas loin du, du pont du Gard, du, du Zès, de Nîmes, d'Avignon, vraiment c'est loin de rien venir se faire plaisir sur cette course plein de petits bassins comme ça des petites euh, je sais pas si c'est volontaire ça fait des espèces de retenue d'eau quand il pleut ce qui doit pas être hyper souvent quand même ici mis à part les, les, les épisodes sévenol comme aujourd'hui bon allez c'est vrai que sur le trail de par la rue la semaine dernière, j'ai oublié de vous parler de, des trois brasseurs, là. La team fragile, qu'on voit plus trop. Bah Arnaud, euh, je crois que je l'avais dit, mais Arnaud se prépare pour le niveau lait. Fabien, normalement, doit se préparer pour euh, les passerelles de Monténard. Et Walter doit se préparer pour la Sky Trail euh, du, du mi-mai où on se retrouvera normalement puis je, je fais un coucou aussi à Mathieu notre star de, de l'un qui j'espère se lancera sur le 65 de l'Ultra 01 dont je porte le maillot aujourd'hui et sur laquelle je serai pas malheureusement et donc, euh, j'aurais pas le plaisir non plus de retrouver Nafi, 
Melka et toute la bande de la team le 3869. Voilà. Et on se régale toujours ici. Rappelez que t'as une fusée C'est Yannick C'est un peu notre fil rouge là Il est easy Yannick Je l'ai senti un peu mal là vers le 5 6 e Et après Il a dit je lâche les chevaux <rire> Ah bah c'est bien Bravo Yannick Quel achat Yannick oh là là. Il a tout éclaté là On lui laisse 6 mois là de faire les repérages et après dans deux ans ça fait du TMB ça Allez, non, non. <rire> non, pourquoi pas allez regardez les vignes parce que bien sûr on est dans une une région viticole et c'est pour ça que historiquement euh, le coin était connu On a été rejoint par la machine, Olivier, qui est ici, là. de la team des débiles, évidemment. Allez, on est sur les crêtes qui nous mènent au Castella. Donc je vous raconte un peu l'histoire quand on sera là-bas. Histoire de voir que vous n'êtes pas venu que pour une performance sportive. Hop. Mais euh, le parcours est superbe. Le balisage a été parfait. C'est évidemment tout ce qu'on souhaite le où il faut pas de prendre du plaisir mais de sous se soucier que de là où on met les pieds bravo, bravo ton prénom c'est comment aurore. aurore magnifique aurore j'ai l'impression que tu es easy mais je suis surfing du 10 donc ouais ah. Ah. aurore m'a roulé bon alors je suis à bah, le deuxième surfing j'imagine oui. qui s'appelle julia julia enchantée julia ah <rire> On est avec le patron là Ton prénom Rémi Rémi Le héros de ce jour On est presque là. Bravo Rémi ouais, Eh ben attends il fallait y aller Rémi hein. Allez on est reparti Allez le Castellar regardez On s'en rapproche Baptiste du 11e siècle. Les seigneurs de Sedran. Pas Sedan, hein. c'est pas au même endroit. Sedran. Les riches du coin. Hop Vous avez retenu l'image, hein On regardera s'il est vraiment là. Ouais, presque 19. En haut de la montée, par contre, il, a, il est pas de torse nu. Hein. Ah, 
Bon, la même gueule. Hein. Ouais, voilà, pareil. <rire> le même. Attends, je vais y aller sans force. Regardez-moi ça. C'est de toute beauté. Ah non, retour à l'intérieur. Alors, vous avez eu Palou, là, qui était pas torse nu, mais qui est, euh, qui est un peu aussi la star du coin, avec Olivier. C'est des génies, les mecs. La team débile. Salut, chef Allez, je monte par là, alors. Merci <rire> Super Ah là, où est-ce que vous voyez ça Hein Magnifique cette petite cornemuse Donc on est à l'intérieur du Castella <rire> Donc, je vais essayer de pas me casser la gueule parce que ça glisse un peu. Ouais. Ouais, ouais, je, je l'ai pris en montant tout à l'heure. Donc, le Castella. Donc, en fait, Saint-Victoire-Lacoste, c'est le, c'est la seule ville ici où il y a un piton, un piton rocheux. C'est le seul endroit où on pouvait mettre un, un château. On a une vue 360 sur les alentours. Et en fait, c'était la place forte par euh, un riche, une riche famille qui en fait au, au 13e siècle se sont alliés au, au, à Raymond de Toulouse qui était euh, duc je crois de, de, de l'Empire Toulousain puisque la France n'était pas la France comme on l'était et en fait euh, ils ont été combattus parce que parce que Qatar donc Albigeois, et donc c'était sous le, le règne de Louis VIII, Louis VIII, qui eux, étaient catholiques, et bien sûr les catholiques, pendant très longtemps, quand tu disais pas « Amen » à leur façon, eh ben, ils étaient, euh, ils étaient pas, très, pas très funky, quoi. Donc ça a été combattu, et puis, eh ben, compte de ce a choisi le mauvais parti, enfin en tout cas, il a perdu, donc après, le, le, il a dû passer son temps à, à faire allégeance à la papauté. Et puis, euh, le château, lui, a été confié euh, au sénéchal de Remoulin. Et puis, euh, finalement, perdu. Aujourd'hui, euh, il a été euh, acquis par la mairie, qui compte bien le retaper. Voilà. Je vous, la je vous la conseille vivement que vous soyez d'ici ou pas d'ici vraiment ça se marre le, le parcours est top mais vraiment top top et, et voilà allez on en finit avec Annick Très belle course Superbe Ah oh là là Ça finit avec une médaille en plus Bravo Bravo Merci Merci beaucoup Ouais c'était top Vraiment Bravo Yannick Félicitations mon pote C'est quand même là que je suis le meilleur. Allez, fragile. Le trail du Castella. Les 20 km de Saint-Victor-Lacoste. C'est terminé. C'était magnifique. Même le temps euh, n'a pas chassé les beaux sourires. On s'est régalé. On se donne rendez-vous euh, peut-être la semaine prochaine sur léco trail des Cardons. Euh, qui sera bien plus plat. On verra, ça dépend. Je suis pas encore inscrit, mais je pense y aller. Et puis ensuite, au mois de mai, on a donc la Sky Trail 
saint pierre chatreuse le 27 km et on sera pas mal euh, pour le mois de mai je crois que ce sera à peu près tout à bientôt ciao Les gars, il faut croire en ses rêves. Je pensais pas que ça arriverait un jour, mais regardez ce que je vais avoir là. Regardez. Regardez. Que pour moi. Putain, je vais dormir avec ce soir. Je vais la mettre au-dessus de mon lit, à côté de ma photo de, de Kylian Jornet. <rire>